Sorgfältige Handarbeit. Ausgesuchte Materialien aus Italien, genau aufeinander abgestimmt und individuell zusammengemischt. Schließlich von Hand gestaltet. Was dabei rauskommt, soll Generationen begeistern. Im Haus von meinem Vater, das 1900 gebaut wurde, liegt auch Terrazzo. Und er ist unverwüstlich und sieht eben nach fast 120 Jahren immer noch so schön aus. Viele gibt es nicht mehr, die wissen, wie man einen echten Terrazzo gießt. Der saarländische Familienbetrieb Hess hat Aufträge vom Kunstpalast in Düsseldorf bis zu einer großen Brauerei in München. Hi, herzlich willkommen. Diese Baustelle in Thüringen sehen Sie heute zum ersten Mal. Wir fangen in der Küche an. Das ist der Bereich, wo eben auch dann der Terrazzo reinkommen soll, bis hinten zum Anschluss, wo die Schule liegt. Insgesamt sollen 35 Quadratmeter gestaltet werden. Ja, das passt. Prima. Dann natürlich der Eingangsbereich. Jawohl. Als erstes. Und im hinteren Bereich dann auch das kleine WC. Super. Das italienische Wort Terrazzo bedeutet schlicht Bodenbelag. Von Haus aus Fliesenlegermeister hat sich Peter Hess vor Jahren darauf spezialisiert. Sohn Norman hat in Italien Terrazzo-Leger gelernt. Mit Mischmeister Markus Bick werden sie in den nächsten zwei Tagen die gewünschte Mischung herstellen und auf den Boden aufbringen. Sie bringen extra angefertigte Muster mit und ihre Erfahrung. Bei schwarzen Terrazzi ist es so, dass wir davon abraten, sie ganz schwarz zu machen. Wenn man nach Italien zum Beispiel reist, wird man feststellen, dass man auch bei den Italienern keinen schwarzen Terrazzo findet. Das hat den Hintergrund, dass schwarze Terrazzi neigen dazu, farbliche Unterschiede zu generieren. Das heißt, sie sind mit Weißzement hergestellt. Es gibt Entmischungen. Und aus diesem Grund empfehlen wir, dass wir weißes Korn beimischen. Ich demonstriere das hier einfach mal. Ja, ein bisschen weniger wäre. Ein bisschen weniger. Ganz gut. Genau. So, anhand dieser homogenen Mischung sieht der dunkle Terrazzo wesentlich besser aus, als wenn er nur ganz schwarz gemischt ist. Jetzt kann man teilweise noch hingehen und sagen, okay, wir mischen das ein oder andere gelbe Korn hinein. Das können mhm, Sie entscheiden. Weil wir das auch gerne da drin genau. hätten, ne? Ich verteile es mal hier. So würde es uns ganz gut gefallen. Super. Okay. Wir können das spontan einstreuen nach Kundenwunsch. Das ist das Individuelle und das Besondere. Bis kurz vorm Einbau können wir uns hier immer noch entscheiden, wie wir das Ganze dann gestalten. Im Vorfeld wurde mit der Bauherrin Susanne Brachmann und einer Architektin ein Plan erstellt. Danach soll die dunkle Umrandung in Küche und Diele 30 cm breit sein, im Gäste-WC 15. Damit die Einbauküche später die Bordüre nicht verdeckt, muss sie dort entsprechend breiter werden. Nach dem Vorbild eines klassischen deutschen Terrazzo-Bodens wird der Innenbereich mit hellem Terrazzo gefüllt werden. Und hell und dunkel werden noch durch eine filigrane Mosaikbordüre fein säuberlich getrennt. Früher haben sie für das Mosaikband vor Ort ein Mörtelbett angelegt und die Steine einzeln eingefügt. Ein aufwendiges Verfahren. Mittlerweile fertigen sie passende Leisten in der heimischen Werkstatt in St. Wendel. Wir schneiden Profile vor und kleben dann mit einem Hybridkleber die Mosaik drauf. Und so sparen wir sehr viel Zeit und Geld. Nach historischem Vorbild nehmen sie hier Bianco Carrara. Die Marmorsteine wurden von einem Kollegen in Rom vorgefertigt, im historischen Format 1,6 x 1,6 cm. Was vielen nicht wissen, ist, dass das Mosaikband eigentlich immer als natürliche Dehnungsfuge angeordnet worden ist. Das hat natürlich auch einen technischen Hintergrund. Das heißt, wenn der Tarazzo Spannung bekommt und reißt, reißt er an den Mosaikleisten vorbei. 
Als Abgrenzung zwischen den Räumen und als Abschluss an der Eingangstür werden Messingschienen verlegt. Messing deshalb, weil es ziemlich genau so hart ist wie später der Terrazzo und sich dann gut mitschleifen lässt. So, jetzt machst du mal äh, einer Tag von dem drin, einer Tag von dem und die zwei. Und das soll ich mal mischen und dann machen wir weiter dazu. Los geht's mit der Mischung für die dunkle Umrandung. Dafür kommt zunächst Marmorkies mit dem klangvollen Namen Nero Ebano in grober und feiner Körnung in den sogenannten Zwangsmischer. Dann ein Eimer schwarzer Sand. Wie viel Bianco Verona, also weiße Steine, direkt in die Mischung kommen, beurteilt Peter Hess mit seiner Erfahrung und nach Augenmaß. Noch ist vieles möglich und bis zuletzt kann die Kundin mitreden, wie viel Weiß in dem dunklen Boden sein soll. Ist gemischt. Ja. So ist jetzt, das war jetzt lang das oder mehr? Nee, das ist gut. gut. Okay. Weiter geht es mit schwarzem Eisenoxid. Das färbt die Masse noch dunkler. Sand ist immer dabei, schwarzer und weißer in unterschiedlichen Anteilen. Und schließlich Weißzement. Der ist Hauptbestandteil. Er hält das Ganze zusammen und sorgt dafür, dass der Boden eine besondere Härte bekommt. Das richtige Maß an Feuchtigkeit ist entscheidend. Das ist wie bei einem guten Teig. Das klappt nicht einfach nach Rezept, da spielt bei allem Berechnen und Abmessen vor allem eines eine Rolle. Hauptsächlich Erfahrung. Also Messe mit Messe, das klappt nicht immer so, weil die Körnung ist unterschiedlich trocken und manchmal ist er nässer und so. Deswegen macht man es immer nach Gefühl. Ne? Und wir haben so das... Gefühl haben wir, dass man genau wissen, so und so muss das sein. Bevor die dunkle Mischung für die Umrandung aufgetragen werden kann, muss der Estrich gut gewässert werden. Ein Gemisch aus Zement und einer speziellen Flüssigkeit sorgt dafür, dass sich der Terrazzo mit dem Untergrund fest verbindet. Aus was genau diese sogenannte Haftbrücke besteht, ist Betriebsgeheimnis. Der Boden wird Abschnitt für Abschnitt entstehen. Dabei wiederholen sich die einzelnen Arbeitsgänge und müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Es kann immer nur so viel aufgetragen werden, wie zügig zu bewältigen ist. Da darf nichts antrocknen. Und was fertig ist, darf anschließend erstmal nicht betreten werden. Einen Tag wird es dauern, allein die dunkle Terrazzo-Masse nach und nach in Küche, Gäste-WC und Diele zu verarbeiten. Natürlich muss der Boden absolut eben werden. Auch das wird Peter Hess immer wieder Abschnitt für Abschnitt überprüfen.
Und immer wieder muss der Belag feucht gehalten werden. Zum gleichmäßigen Verteilen und Glätten kommt ein Glättschwert zum Einsatz. Draußen wird laufend neue Terrazzo-Masse hergestellt. Portionsweise, sonst würde sie vor dem Auftragen vertrocknen. Der vereinbarte Weißanteil wurde, wie wir gesehen haben, im Vorfeld beigemischt. Dass Giallo Siena, die gelben Steine, die später als Einstreuungen zu sehen sind, sollten mit geübter Hand verteilt werden. Korrigieren kann man gleich nichts mehr. Sind sie erstmal in die dunkle Masse eingearbeitet, wird das so bleiben für Generationen. So entsteht nach und nach und reihum in jedem Raum die gewünschte Bordüre. Wenn alles fertig ist, muss das Ganze eine Nacht aushärten. Betreten verboten. Am nächsten Tag geht es an die Mischung für die helle Terrazzo-Masse. Die Steine stammen alle aus der Lombardei. Dieses Mal kommt zuerst das Bianco Verona, also der weiße Marmorkies, in den Mischer, in grober und feiner Körnung. Dann Giallo Siena, die gelben Steine, die bei der dunklen Masse nur eingestreut wurden. Wieder mischen sich exakt berechnete Mengen mit Erfahrung und Augenmaß. Gut so. Ja, perfekt. Das gut. ist gut. Leider. Jetzt wieder Sand dazu. Und zum Schluss Weißzement. Das sollte keinesfalls Schnellzement sein, sonst könnte der Boden irgendwann porös werden und sich auflösen. Und immer wieder muss Wasser dazu, in unterschiedlichen Mengen, bis es eben passt. Die Mischung für den hellen Innenbereich des Terrazzo-Bodens wird schubkarrenweise verteilt. Natürlich auch hier immer nur so viel, wie direkt verarbeitet werden kann. Am Ende werden sie für den gesamten Boden 31 Schubkarren bzw. 217 5 Liter Eimer auf die 35 Quadratmeter Wohnfläche gegossen haben. Das ist mehr als eine Tonne. Wieder wird Abschnitt für Abschnitt hergestellt. Für den gesamten hellen Bereich werden sie noch einmal einen Tag brauchen. Terrazzo-Böden gab es schon in der Antike. Dort wurden so auch Ziegel- oder Keramikstücke recycelt. Seine Glanzzeit erlebte der ebenso strapazierfähige wie schmückende Belag in den Palazzi der italienischen Renaissance. Um 1900 hielt er Einzug in deutsche Wohnräume, wie beim Vater der hiesigen Bauherren. Die industriell gefertigten Platten, die ab den 50ern gerne in öffentlichen Gebäuden verlegt wurden, haben nichts mit der Handwerkskunst hier zu tun. Das Terrazzo-Handwerk ist seit 2017 immaterielles Kulturerbe. Auf die Masse, die später hell erscheinen wird, werden dieses Mal dunkle Mosaiksteine verstreut. Verde Alpi. Wieder werden sie von Hand verteilt und wieder sind sie nicht mehr zu korrigieren, wenn sie mit dem Glättschwert eingearbeitet wurden.
Nach und nach wird die gesamte Innenfläche so ausgestaltet sein. Und natürlich muss auch das überall gleich aussehen. Dafür muss die Terrazzo-Mischung immer gleich ausfallen. Und damit da nichts schief geht, haben sie sogar eine Vorrichtung für schlechtes Wetter an ihrem Mischer. Ähm, hier ist der Schirmhalter. Das ist tatsächlich eine Sonderkonstruktion für uns. Ähm, zum einen kann der Motor geschädigt werden durch die Regeneinflüsse. Und für die Mischung wäre es doppelt so schlimm. Da kann es zu Farbveränderungen kommen, weil dann der wasser nicht mehr stimmt. Und es kann zu Farbunterschieden im Belag kommen. Das wäre nicht so schön. Genau genommen wäre das eine Katastrophe. Noch aber sieht alles gut aus. Nach Küche und Gäste-WC wird zum Schluss die Diele fertiggestellt. Bis alles unter eintönigem Grau verschwindet. So richtig vorstellbar ist für Laien erstmal nicht, was dabei rauskommt. Wenn wir jetzt hier fertig sind, machen wir jetzt den Boden feucht. Und der wird dann mit PE-Folie abgedeckt, damit er ganz langsam austrocknen kann. Das ist wichtig, sonst bekommt der Parazzo, bekommt dann Risse. Ganz langsam austrocknen heißt, dass die Kunststofffolie mindestens zehn Tage draufbleiben muss. Und mindestens ja. die nächsten zwölf Stunden darf keiner auf den frischen ja, Bereich treten. Jetzt muss ich warten, jetzt hol ich schnell, geh ich rüber, dass es hier ist. Ja. Genau. Jetzt bloß keine Zugluft ja. oder gar ein Entfeuchter. Der könnte sogar für spinnennetzartige Risse sorgen. Und den Boden nicht belasten, dann sollte es zwei Wochen später keine bösen Überraschungen geben. So, scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, sieht, alles, ja, sieht gut, aus. gut aus. Kein Riss, nichts, alles gut. Gleich wird der ganze Boden nass geschliffen. Da müssen die Wände geschützt werden. Dieses Mal sind außer dem bewährten Team noch Sohn Raphael und Schleiftechniker Leon Kerkling dabei. Eine neue Maschine soll die alte ersetzen und wird heute erstmals zum Einsatz kommen. Für den Schliff werden verschiedene Diamantsegmente verwendet. Die Farbe zeigt an, wie hart sie jeweils sind. Dabei wird mit unterschiedlichen sogenannten Kornstufen gearbeitet. Los geht's mit Kornstufe 1. Der Grobschliff soll die gewünschte Optik des Terrazzo herausarbeiten. Drei Durchgänge sind dafür vorgesehen. Beim Nassschleifen werden die Poren immer wieder freigespült. So hat der Boden einen besseren Kontakt zu den Diamantwerkzeugen. Und auch die werden immer wieder durchgespült. Das, so die Erfahrung, führt zum bestmöglichen Ergebnis. Vierzehn Tage lang war der Boden zum Trocknen abgedeckt. Heute schlägt so etwas wie die Stunde der Wahrheit. Was verbirgt sich unter der grauen Schicht? Jetzt wird sich zeigen, ob der klassische Terrazzo-Boden nach historischem Vorbild so rauskommt wie geplant. Korrigieren könnte man Farbe und Muster nicht mehr, nur rausreißen. Ah, das sieht doch gut aus schon. Für den erste, für erste Durchgang ist es ganz so schlecht. Ja, müssen wir das Mosaik noch runterschleife. Ja, es ist immer, immer eine kleine Überraschung, wenn man den ersten Schliff tätigt, ob es wirklich von der Mischung her so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat. Das ist immer eine kleine Wundertüte. In der Regel weiß man es, im Inneren weiß man es, ist, ist es gut geworden, aber es ist trotzdem immer noch eine kleine Überraschung. Jetzt geht es so weiter, dass man mit mehreren Diamantschliffen das ganze Korn freilegen, dass es gleichmäßig aussieht. Hier sieht man noch solche Wolkenbildungen, wo das, der Kornquerschnitt noch nicht ganz erreicht ist. Bis die gewünschte Optik überall erreicht ist, braucht es wiederum einen Tag. Dieser Grobschliff mit unterschiedlich harten Diamantsegmenten ist die Hauptarbeit. Erst wenn das gründlich durchgeführt ist, kann später mit Kunststoffsegmenten poliert werden. Das vom Nassschleifen angesammelte Wasser wird immer wieder sorgfältig abgesaugt.
Die Ränder müssen gleich extra bearbeitet werden. Da kommt die große Maschine nicht hin. Noch gibt es viele Schleifrillen im Boden. Raphael Hess macht gerade seinen Meister als Werkstein- und Terrazzo-Hersteller. Er schleift die äußersten zwei Zentimeter, reihum immer exakt am Rand entlang. Hier wird trocken gearbeitet, aber die kleine Maschine ist mit gleichwertigen Schleifelementen bestückt wie die große. Mit jedem Durchgang sollten weniger Kratzer zu sehen sein. Nach dem dritten Diamant sollte, wie es hier sieht, keine groben Schleifrillen mehr vorhanden sein. Das ist wichtig. Und jetzt ist es wichtig, dass man die Fläche muss jetzt sauber abgesaugt werden, weil man jetzt hier kleine offene Poren noch hat. Hier ja, solche Löcher. Und dann wird der Boden mit einer Spachtelmasse und einem Spachtelteller gespachtelt und mit Lithiumsilikat nochmal behandelt, damit das dann über Nacht aushärten kann. Also richtig gründlich absaugen, gerade damit die Löcher sauber freiliegen. Und dann mit der Spachtelmasse verschließen. Später wird der Terrazzo trittsicher und abriebfest sein und ohne jede Ausdünstung. Wenn alles sorgfältig verspachtelt ist, sorgt die Behandlung mit Lithiumsilikat dafür, dass sich der Boden mit den geschlossenen Poren nochmal verhärtet. Das Präparat verfestigt Oberflächen und dichtet sie ab, macht so auch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Dann heißt es wieder warten, bis das Ganze so hart ist, dass es sich gut schleifen lässt. Weiter geht's am nächsten Tag. Die nächsten Schritte sind jetzt die Polierschliffe. Das wird mit sogenannten Kunststoffsegmenten getätigt und dabei erreicht der Boden langsam immer mehr Glanz. Polieren könnte man jetzt, bis der Boden in spiegelndem Glanz erstrahlt. Aber hier ist Seidenmatt gewünscht. Okay. Auch jetzt wird nass geschliffen. Dafür sind noch einmal drei Durchgänge vorgesehen. Schritt für Schritt wird der Terrazzo-Boden so freigelegt und auf die gewünschte Optik gebracht. Wieder wird der Rand mit einer Handmaschine bearbeitet, dieses Mal nass, um die Schleifspuren genau zu sehen, die man noch rauspolieren muss. Wer terrazzo lernt, sollte nicht nur handwerkliche Begabung mit sich bringen. Wichtig ist in jedem Fall ein gutes Auge, deswegen auch die Brille. <lacht> Viel Geduld und Fingerspitzengefühl, man muss sich mit Material auskennen. Man spürt mit den Händen, wenn man visuell war, aber auch dann physisch mit der Hand. Sind Hand und Auge zufrieden, wird noch einmal richtig sauber gemacht. Jetzt zeigt sich das Ergebnis. Wie einfach der nahezu fugenlose Natursteinboden künftig gepflegt werden kann, wird uns der Fachmann gleich noch erklären. Säurehaltige Mittel jedenfalls sollte man vermeiden.
Wenn Norman Hess mit dem Putzen fertig ist, heißt es noch einmal warten. Auf die Küchenmöbel. Erst wenn Küchenzeile, Einbauschränke und Kochinsel stehen, wird er die freigebliebenen Flächen imprägnieren. Zwei Monate später kommt Norman Hess wieder nach Römhild in Thüringen. Jetzt kann der Terrazzo-Leger aus dem Saarland den fertigen Boden noch einmal in Augenschein nehmen und mit seinen Fingerspitzen prüfen. In die Diele kommen keine fest verbauten Möbel. Die Küche ist eingebaut. Ich bin sehr zufrieden. Der Boden hat keine Schäden. Es sieht gut aus. Das Korn ist vollständig herausgeschliffen. Man hat eine schöne Optik, eine schöne Haptik. Und jetzt folgt als nächstes dann der Schutz, also die Imprägnierung. Auch danach sollte man Rotwein zum Beispiel oder Tomatensaft innerhalb von 20 Minuten entfernen. Aber grundsätzlich ist der Boden ziemlich unverwüstlich. Das ist eine mineralische Imprägnierung, die ist hydrophob. Das heißt, der Boden, der Naturstein kann atmen, ist ein Fleckstopp und schützt auch vor Öleinträgen, was hier besonders in der Küche auch wichtig ist. Eine halbe Stunde muss das Ganze wirken. Dann folgt der allerletzte Akt. Jetzt haben wir hier ein sogenanntes Diamantpad. Und mit diesem Diamantpad polieren wir jetzt die Oberfläche aus. Das heißt, die Polymere in der Imprägnierung reagieren auf, auf Wärme und Reibung. Und so entsteht ein schöner, gleichmäßiger Glanz. Zu glänzen darf er allerdings nicht werden, obwohl ein matter Boden rauer ist und sich eher schmutzfest setzen kann. Aber Susanne Brachmann wollte einen Terrazzo wie den im Haus ihres Vaters, der ein Jahrhundert später immer noch schön sei. Ist es so geworden, wie sie es sich vorgestellt hat? Zu 100 Prozent ist es so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Also wir sind total zufrieden, wie es aussieht, nicht nur von der Qualität des Produktes an sich, sondern auch ähm, von der Arbeit. Und jedes Mal, eben, wenn wir die Tür aufmachen, freuen wir uns an dem Anblick. Zwischen 250 und 280 Euro pro Quadratmeter kostet so ein Boden im Schnitt. Aber das hängt immer auch von der Anfahrt ab. Dafür ist er kaum kaputt zu kriegen. So ein Terrazzo ist das, was man heutzutage nachhaltig nennt. Und dazu ist er ausgesprochen leicht sauber zu halten. Wichtig ist bei Terrazzo-Böden wie bei allen Natursteinböden die richtige Pflege. Und die Pflege fängt vom ersten Tag an, jetzt mit Fertigstellung. Und dann ist es wichtig, dass man am Anfang öfter putzt mit einer Steinseife, die wir mitgeben der Kundin. Und kann dann später im Rhythmus einmal wöchentlich für die Durchwischen durch die Imprägnierung, lässt er sich sehr, sehr leicht pflegen und dann bleibt der Boden auch immer schön. 100 Jahre Garantie. Da dürften sich also auch künftige Generationen erfreuen an diesem klassischen Terrazzo-Boden. Innen hell mit gelben Einstreuungen, umrahmt von Mosaikband und dunkler Bordüre. Seidenmatt. Poliert. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.